నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఎన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ ఎస్ త్రీ ఒక టెన్ డేస్ పైన నేను ఈ ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో దీని సంబంధించి అన్బాక్సింగ్ వీడియో ప్రొడ్యూస్ చేశాను గేమింగ్ రివ్యూ చేశాను కెమెరా రివ్యూ రెడ్మీ వై వన్తో కంపేర్ చేస్తూ చేశాను సో ఇట్లా మూడు వీడియోస్ దాకా చేశాను ఆ వీడియోస్ మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ నేను కార్డ్స్ వదిలేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు సో వీడియో నేను మీకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తాను ఈ టెన్ డేస్లో నేను నోటీస్ చేసిన ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంది మైనస్ పాయింట్స్ ఏంది నాకు నచ్చిన విషయాలు ఏంది నచ్చిన విషయాలు ఏంది వీటి గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడతాను ప్రోస్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఫస్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చింది వచ్చేసరికి డిస్ప్లే ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో మనకి ఎయిటీన్ ఇష్ నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రేషియో డిస్ప్లేతో వస్తుంది సో ఇది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంచ్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే ఫుల్ హెచ్డి అయితే కాదు అయినా కానీ మనకి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇంచ్ అయినా కానీ ఫోన్ అయితే చూడడానికి మనకి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో మీరు పట్టుకోవడానికి చాలా హిన్ హ్యాండ్ ఫీల్ అయితే మీకు బాగుంటుంది అండ్ డిస్ప్లే మనకి సెవెన్ ట్వంటీ పీస్ స్క్రీన్ అయినా కానీ డిస్ప్లే అయితే క్వాలిటీ మనకి బాగుంది ఐపీఎస్ ప్యానల్ ఇది సన్లైట్ విజిబిలిటీ మనకి చాలా బాగుంది అండ్ కలర్స్ కూడా మనకి బాగున్నాయి కాకపోతే కలర్ టెంపరేచర్ మీకు కొంచెం కోల్డ్ సైడ్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు వార్మర్ కలర్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళు అయితే ఈ డిస్ప్లే కలర్ అయితే మీకు కొంచెం కోల్డ్ సైడ్ ఉంటుంది కలర్ టెంపరేచర్ మనం చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ అయితే ఏం లేవు డిస్ప్లేలో యాసెసిబిలిటీలో మనకి కలర్ కరెక్షన్ అని ఉంటుంది కలర్ కరెక్షన్ మీరు ఆన్ చేస్తే డిస్ప్లే కలర్స్ ఇంకా దారుణంగా తయారైతే సో దీని గురించి నేను శాంసంగ్ ఆన్సాన్ ప్రైమ్ ఒక సపరేట్ వీడియో కూడా చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా మేము చూడవచ్చు ఇక్కడ కార్డ్స్లో వదిలేస్తున్నా సో కలర్ కరెక్షన్ అయితే ఆన్ చేయకండి ఓవరాల్గా డిస్ప్లే క్వాలిటీ అయితే మీకు బాగుంది కాకపోతే కొంచెం కోల్డ్ సైడ్ ఉంది అది ఒకటి నోటీస్ చేశాను నేను అండ్ దీనిలో మనకి ఫిజికల్ ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ కూడా ఉంది డిస్ప్లే పైన ఫ్లాష్ పక్కన ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే ఉంది ఇది మనకి మల్టీ కలర్ ఒకసారి మీరు అంటే మీరు నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మీకు గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది అండ్ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు రెడ్ కలర్లో బ్లింక్ అవుతూ ఉంది సో మీకు ఫిజికల్ ఎల్ఈడి నోటిఫికేషన్ లైట్ కూడా ఈ ఫోన్లో అయితే లభిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది మనకి రెండు వేరియంట్స్లో వస్తుంది ఒకటి వస్తారికి త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ జీబీ మోడల్ ఇంకోటి వస్తారికి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ జీబీ మోడల్ ప్రైస్ వస్తారికి ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ ప్రైస్ వస్తారికి పదివేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు ఇది వస్తారికి త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీ మోడల్ దీనిలో నాకు అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ త్రీ జీబీలో వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీబీ వరకు ఫ్రీగా వస్తుంది అండ్ థర్టీ టూ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లో ట్వంటీ త్రీ జీబీ వరకు నాకు ఫ్రీగా వస్తుంది అండ్ దీనిలో మీకు మెమోరీ గురించి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే అవసరం లేదు ఎందుకంటే దీనిలో మనకి డ్యూయల్ సిమ్ ప్లస్ మైక్రో ఎస్టి కార్డ్కి సపరేట్ స్లాట్ అయితే ఉంది మైక్రో ఎస్టి కార్డ్ పెట్టి మీరు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వరకు మెమోరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యూఎస్పీ ఓటీజీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది నేను పెన్ డ్రైవ్ పెట్టాను పెన్ డ్రైవ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది కీబోర్డ్ పెట్టాను కీబోర్డ్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది మౌస్ పెట్టాను మౌస్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ పెట్టినప్పుడు డిటెక్ట్ చేయట్లేదు కాకపోతే ఈఎస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో మీకు హార్డ్ డిస్క్లో ఫైల్స్ అయితే కనపడుతున్నాయి ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ కూడా అవుతున్నాయి సో ఓవరాల్గా యూఎస్పీ ఓటీజీ ఫంక్షనాలిటీ కూడా దీనిలో మీకు వర్క్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సిగ్నల్ రిసెప్షన్ బాగుంది కాల్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది ఈ ఫోన్ మీకు ఓల్టీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది నేను జియో సిమ్ పెట్టి యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో కాల్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంది మనకి కాల్ డ్రాపింగ్ ఇట్లాంటి సమస్యలు అయితే నేను నోటీస్ చేయలేదు అండ్ దీనిలో మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హెడ్ఫోన్ జాక్ కూడా ఉంది టాప్లో సో దీని నుంచి వచ్చి ఆడే అవుట్పుట్ కూడా మనకి బాగుంది అండ్ బాటంలో మీకు స్పీకర్ అయితే ఉంది ఇది సింగిల్ స్పీకర్ అయినా కానీ సౌండ్ అయితే మీకు చాలా లౌడ్ ఉంది మీకు కాల్స్ వచ్చిన మీకు మీరు మూవీస్ చూసినప్పుడు కూడా మీకు చాలా లౌడ్ ఉంది స్పీకర్ అయితే స్పీకర్ అయితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు అండ్ నెక్స్ట్ మనం సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మనకు కావాల్సిన సెన్సార్స్ అన్ని ఉన్నాయి యాజ్మెట్రీ సెన్సార్ ఉంది ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఉంది ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ ఉంది మ్యాగోటోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది కంపాస్ కూడా దీనిలో మీకు వర్క్ అవుతుంది జైరోస్కోప్ సెన్సార్ కూడా ఉంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ మీకు యాక్యురేట్ ఉంది కానీ ఫాస్ట్ అయితే లేదు మీకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ సెకండ్ అయితే టైం తీసుకుంటుంది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా మీకు బాగానే వర్క్ అవుతుంది యాక్యురసీ బాగుంది కాకపోతే స్పీడ్ అయితే అంత అంత ఫాస్ట్ అయితే లేదు అండ్ నెక్స్ట్
సో ఈ కెమెరా నేను రెడ్మీ వై వన్తో కంపేర్ చేస్తూ ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో ఖచ్చితంగా ఈ దీని మనకి కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగుంది సో డే లైట్ కండిషన్లో మనం తీసుకున్న ఫొటోస్ కొంచెం వైబ్రెంట్గా వస్తున్నాయి కలర్స్ మనకి ఎవరైతే వైబ్రెంట్ కలర్స్ ఇష్టపడతారో వాళ్ళకైతే నచ్చుతుంది కెమెరా అయితే అండ్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా మనకి చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది డే లైట్ కండిషన్లో కానీ ఇండోర్ లైటింగ్ కండిషన్లో కానీ రెడ్మీ వై వన్తో కంపేర్ చేస్తున్న వీడియో చూపించాను మీకు ఇండోర్ లైటింగ్లో అయితే మీకు ఇంకా ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అయితే క్యాప్చర్ చేయగలుగుతుంది ఈ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా అండ్ ఫ్లాష్ ఉంది దీనికి మంచి ఎడిషన్ అని చెప్పొచ్చు ఫ్లాష్ మనకి వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు నైట్ కండిషన్లో మీకు ఫ్లాష్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఫ్లాష్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు హయ్యా లోనా మీడియమా సో మీరు ఫోటో తీసేటప్పుడు మీరు ఫ్లాష్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా నేను కెమెరా రివ్యూలో చూపించాను అండ్ వీడియో కూడా మనకి బాగుంది వీడియోలో కూడా మనకి ఎక్స్పోజర్ బాగా అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది మనం ఓన్లీ టెన్ ఎయిటీ వరకు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు సో వీడియో క్వాలిటీ కూడా మీకు బాగుంది సో ఓవరాల్గా కెమెరా అయితే ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా అయితే దీనికి మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ సార్ వ్యాల్యూ గురించి కొంతమంది అడుగుతున్నారు దీనిలో సార్ వ్యాల్యూ అయితే మనకి యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది యూజర్ మాన్యువల్లో సార్ వ్యాల్యూ మెన్షన్ చేశారు హెడ్ సార్ వ్యాల్యూ వచ్చేసరికి మీకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ వాట్ పర్ కేజీ ఉంది బాడీ సార్ వ్యాల్యూ వచ్చేసరికి మీకు వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ వాట్ పర్ కేజీ ఉంది సో మనకి మ్యాక్సిమం సార్ లిమిట్ ఇండియాలో వన్ పాయింట్ సిక్స్ వాట్ పర్ కేజీ సార్ వ్యాల్యూ మనకి అండర్ లిమిట్లో ఉందని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఎక్స్ఓఎస్ మీద రన్ అవుతుంది సో వీళ్ళ ఓన్ కస్టమ్ ఇవ్వ ఇది చాలా కస్టమైజేషన్ అయితే చేశారు స్టాక్ రామ్కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఎక్స్ఓఎస్ వర్షన్ త్రీ పాయింట్ జీరో మీద రన్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో మీద రన్ అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఇదో మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు సో ఈ యూఐలో మనకి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇది నార్మల్గా స్టాక్ రామ్ అయితే కాదు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారు చిన్న చిన్న ఫీచర్స్ అయితే మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యే ఫీచర్స్ అయితే కొన్ని నోటీస్ చేశాను సో సార్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిలో మనకి ఫస్ట్ నావిగేషన్ బటన్స్ ఉంటాయి బాటంలో మనకి హోమ్ బటన్ బ్యాక్ బటన్ మళ్ళీ టాస్కింగ్ బటన్ వాటి పక్కనే మనకి చిన్న యారో ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇవి కిందకి వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ బాటం నుంచి టాప్ కిలా స్వైప్ చేస్తే ఇవి మళ్ళీ మనకి వస్తాయి అనమాట సో ఇట్లా మనకి కొంచెం డిస్ప్లే ఫుల్ మీరు చూడాలనుకుంటే మాత్రం ఈ నావిగేషన్ బటన్స్ అయితే మీరు హైడ్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ దీనిలో మనకి థీమ్స్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది సో మీరు థీమ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన థీమ్ అయితే మీరు పెట్టుకోవచ్చు అండ్ దీనిలో మనకి స్క్రోలింగ్ స్క్రీన్ షాట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఏదైనా పేజ్ మీరు చదువుతున్నప్పుడు పేజ్ మొత్తం మీరు ఒక స్క్రీన్ షాట్లో తీయాలనుకోండి ఈ ఆప్షన్ మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నైట్ లైట్ కూడా ఉంది నైట్ టైంలో అయితే బ్లూ లైట్స్ అయితే ఆఫ్ చేస్తుంది సో మీకు కళ్ళకి అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు మీరు బుక్స్ ఏమైనా రీడ్ చేస్తున్నారనుకో నైట్ టైంలో ఈ ఆప్షన్ మీకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హ్యాండ్ మోడ్ కూడా ఉంది సో వన్ హ్యాండ్ మోడ్లో మీరు ఫోన్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు జస్ట్ మీరు బాటమ్ హోమ్ బటన్ నుంచి మళ్ళీ టాస్కింగ్ బటన్కి మీరు ఇట్లా స్వైప్ చేసినా కానీ లేకపోతే హోమ్ బటన్ నుంచి బ్యాక్ బటన్ వైపు స్వైప్ చేసినా కానీ మీకు వన్ హ్యాండ్ మోడ్ అయితే యాక్టివేట్ అవుతుంది సో మీరు డిస్ప్లే మొత్తం రీచ్ అవ్వలేకపోతే టాప్ వర్క్ సో వన్ హ్యాండ్ మోడ్ అయితే మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్క్రీన్ రికార్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది సో మీరు సపరేట్ యాప్స్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్క్రీన్ రికార్డ్ కోసం సో ఇక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ స్క్రీన్ రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయాలంటే మీరు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మీకు దీనిలో కార్ల్ కేర్ అని చెప్పేసి ఒక యాప్ అయితే ఉంది దీనిలో మనకి సర్వీస్ సెంటర్స్ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు వీళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అయితే లేవు కొన్ని వీళ్ళు ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు చాలా సర్వీస్ సెంటర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మీరు ఏదైనా సర్వీస్ సెంటర్ మీద క్లిక్ చేయగా దానికి సంబంధించిన మొత్తం అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ మనకి డీటెయిల్స్ అయితే కనపడుతూ ఉన్నాయి సో ఇక మీరు చూడవచ్చు మనకి చాలా సిటీస్లో మనకి సర్వీస్ సర్వీస్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి సికింద్రాబాద్లో ఉన్నాయి నల్గొండలో ఉన్నాయి మెదక్లో ఉన్నాయి మహబూబ్ నగర్ సిద్దిపేట్ జహీరాబాద్ కామారెడ్డి సూర్యాపేట్ వనపర్తి బీదర్ వరంగల్ కరీంనగర్ మహబూబ్ నగర్ నిజామాబాద్ ఖమ్మం పిడుగురాళ్ళ కర్నూల్ గోదావరి ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ నర్సారావుపేట్ విజయవాడ గుంటూరు ఒంగోలు కొత్తగూడెం తెనాలి ఆదిలాబాద్ కందుకూరు వెస్ట్ గోదావరి సో ఈ యాప్లో మీకు చాలా సర్వీస్ సెంటర్స్ అయితే ఉన్నాయి మీకు ఆల్మోస్ట్
స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి టర్న్ సైలెన్స్ అని ఉంది మీకు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే అలారం మోగుతున్నప్పుడు మీరు జస్ట్ మీరు ఇలా టర్న్ చేస్తే చాలు మీ ఫోన్ని అవి ఆగిపోతే సౌండ్ అయితే మీకు ఆగిపోతుంది సో ఇట్లా వీళ్ళు యువైల్ అయితే కొంచెం కస్టమైజేషన్ అయితే చేశారు సో కొన్ని మంచి మంచి ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారు ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో బ్యాటరీ సో బ్యాటరీ దీనిలో ఫోర్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది సో ఇది ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే దీనిలో సో నా యూజర్స్కి అయితే నేను వైఫై మీద యూజ్ చేశాను సింగిల్ సిమ్ యూజ్ చేశాను దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ అవర్స్ వరకు నాకు స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే వస్తుంది ఒకవేళ మీరు మొబైల్ డేటా యూజ్ చేస్తే డ్యూయల్ సిమ్ యూజ్ చేసినా కానీ మీకు సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ మధ్యలో అయితే మీకు స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే వస్తుంది వన్ అండ్ హాఫ్ డే అయితే మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వస్తుంది మీరు అయితే హెవీ యూజ్ చేస్తే వన్ డే వస్తుంది కానీ సో మీరు మీడియం యూజర్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ డే వస్తుంది లైట్ యూజర్ అయితే మీకు దగ్గర దగ్గర టూ డేస్ వరకు కూడా రావచ్చు ఎందుకంటే ఇది మనకి స్టాండ్ బై మోడ్లో కూడా బ్యాటరీ అయితే అంత డ్రైన్ అవ్వట్లేదు ఒకటి నోటీస్ చేస్తాను నేను ఈ ఆప్ ఈ ఎక్స్ఓఎస్ అని ఉంది దీనిలో లాంచర్ కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ మొత్తం యూఐ కానీ మొత్తం మనకి ఎక్స్ఓఎస్ అని ఉంది సో ఇదైతే మనకి ఎక్కువ బ్యాటరీని అయితే కన్జ్యూమ్ చేయట్లేదు నైట్ పడుకొని మనం ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత ఫోన్ ఓపెన్ చేసినా కానీ అసలు టచ్ చేయకుండా మీకు ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకే మీకు బ్యాటరీ అయితే డ్రైన్ అవుతుంది సో స్టాండ్ బై మోడ్లో అయితే బ్యాటరీ అయితే డ్రైన్ అవ్వట్లేదు సో ఓవరాల్గా బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే దీనిలో మనకి ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో మనకి బాక్స్లోనే టీపీఓ కేస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మీరు ఫోన్ కొనగానే మీరు ఈ కేస్ కోసం వెతుక్కోవాల్సిన పని అయితే లేదు సో ఇది ఒక మంచి అడిషన్ అని చెప్పొచ్చు కేస్ అయితే మనకి పర్లేదు బాగానే ఉంది నార్మల్గా మీరు యూజ్ చేయడానికి అయితే కేస్ అయితే మీకు యూజ్ అవుతుంది సో ఈ ఫ్రెండ్స్ నాకు దీనిలో నచ్చిన విషయాలు అయితే అండ్ నెక్స్ట్ నాకు దీనిలో నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడతాను కాన్స్ గురించి మాట్లాడతాను నేను నోటీస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఫస్ట్ దీనిలో నాకు నచ్చిన విషయం వచ్చేసరికి బిల్ క్వాలిటీ బిల్ క్వాలిటీ ఇంకా కొంచెం బెటర్ ఉండొచ్చు ఓవరాల్గా బిల్ క్వాలిటీ అయితే నైన్ థౌజండ్కి ఓకే అని చెప్పొచ్చు మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ డీ కర్డ్ గ్లాస్ ఇచ్చారు ఇది ఏ గ్లాసో మనకు తెలియదు అండ్ ఓవరాల్గా బిల్ క్వాలిటీ చూడడానికి ఫోన్ మీరు చేతిలో పట్టుకోవడానికి ప్రీమియం ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది సో ఫోన్ అయితే మనకి బిల్ క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది కాకపోతే మనకి ఇదే గ్లాసో తెలియదు చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ అయితే పడుతూ నేను నార్మల్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో చిన్న చిన్న స్క్రాచెస్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను స్క్రీన్ మీద అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఫినిషింగ్ అయితే సరిగ్గా లేదు టిక్ టిక్ అని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది నార్మల్గా మీరు కేస్ తీసేసి యూజ్ చేస్తూ ఉంటే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం వినిపిస్తాను మీకు చూడవచ్చు మీరు సో ఇక మీరు చూడవచ్చు సో సరిగ్గా మనకి ఫినిషింగ్ అయితే లేదు టిక్ 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 అని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో మనకి ఈ డిస్ప్లే కింద మనకి చిన్న చూడవచ్చు ఇది ఎయిటీన్ ఇన్స్టాన్ ఎక్స్పర్ట్ వచ్చే డిస్ప్లే కాకపోతే మనకి డిస్ప్లే కింద చిన్న అయితే ఉంది చిన్న కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇది కొంచెం తగ్గిస్తే మనకి ఓవరాల్గా ఫోన్ లుక్ అయితే చూడడానికి బాగుండేది అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ నేను నోటీస్ చేసిన సరికి ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సర్ క్యాలిబ్రేషన్ అయితే అంత చక్కగా అయితే లేదు నేను మ్యాక్సిమం టైమ్స్ ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సర్ నేను నార్మల్గా మాన్యువల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నా కానీ ఆటోలో పెడితే మాత్రం కంప్లీట్ లైట్స్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు కూడా స్క్రీన్ మనకి బ్రైట్గానే ఉంటుంది కానీ అడ్జస్ట్ చేసుకోలేకపోతుంది బ్రైట్నెస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం నోటీస్ చేశాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్ కెమెరా లో లైట్ కండిషన్లో కొంచెం యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది పిక్చర్లో మీరు నాయిస్ నోటీస్ చేయొచ్చు అండ్ దీనిలో మనకి స్లో మోషన్ వీడియో అయితే లేదు అండ్ ఇంకా మనకి హెచ్డిఆర్ ఆప్షన్ అయితే దారుణంగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది మరి ఓవర్ బ్రైట్ అవుతుంది అది ఒకటి నోటీస్ చేశాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ మీకు వీడియోలో కూడా స్టెబిలిటీ అయితే ఏమి ఉండదు మీరు నడుస్తూ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మీకు కొంచెం షేక్ అయితే ఉంటుంది ఈఏఎస్ అయితే దీనిలో ఏమి ఇంప్లిమెంట్ అయితే వాళ్ళు చేయలేదు అండ్ నెక్స్ట్ మైనస్ పాయింట్ వస్తారు దీనిలో మనకి కొన్ని యాప్స్ మనం లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఒక్కసారి లోడ్ అవ్వట్లేదు యాస్ఫాల్ట్ ఎయిట్ గేమ్ అయితే అసలు లోడ్ అవ్వట్లేదు నేను క్యాష్ పార్టిషన్ క్లియర్ చేసి ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఫేస్బుక్ ఇట్లాంటి యాప్స్ మనం ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అమ్మటే ఓపెన్ అవ్వ ఒక దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ మనకి కొంచెం లోడ్ అవుతుంది లోడ్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది ఒకటి నోటీస్ చేస్తాను నేను యాప్స్ అయితే కొన్ని లోడ్ అవ్వడం చాలా టైం తీసుకుంటుంది అండ్ బూటింగ్ టైం కూడా దీనిలో మీ
సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయాలి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అయితే మనకి పూర్ ఉందని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ ఫైనల్ ప్రాబ్లం వస్తే నేను నోటీస్ చేసింది డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ అయితే దీనిలో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు కాకపోతే మనకి అది డైరెక్ట్ స్క్రీన్లో అయితే కనపడట్లేదు త్రీ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి బాటంలో సో వీటి మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి వీడియో కాల్ ఆప్షన్ కనపడుతుంది కొన్ని మొబైల్స్కి అయితే కనపడుతుంది కొన్ని మొబైల్స్కి అయితే అసలు కనపడట్లేదు సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం నోటీస్ చేస్తాను అండ్ కనపడిన మొబైల్స్ కూడా మనకి వీడియో కాల్ ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేస్తే మొత్తం డార్క్ వచ్చేస్తుంది కానీ మనకి పిక్చర్ అయితే కనపడట్లేదు సో వీడియో కాలింగ్ ఆప్షన్ ఉంది కానీ మనకి సరిగ్గా వర్క్ అయితే అవ్వట్లేదు అండ్ కాల్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ఉంది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పొచ్చు మీరు డైరెక్ట్ కాల్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు సో ఓవరాల్గా అయితే మనకి ఇది నేను ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నోటీస్ చేసింది ఈ ఫోన్లో ఈ టెన్ డేస్లో సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా నా రివ్యూ అయితే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూసారు కదా దీని ప్రకారం మీరు డిసైడ్ అవ్వండి ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా హైయెస్ట్ ప్యారిటీ అనుకుంటే మాత్రం తొమ్మిది వేలలో మీరు ఈ ఫోన్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో వీడియో నచ్చి లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకని ఇలా మీ కోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అన్బాక్సింగ్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిస్ యూ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ అల్స